¿Qué tal amigos de FFC? Tenemos la presencia del internacional peruano Jackson Mora. ¿Qué tal Jackson? ¿Qué tal Jordan? ¿Cómo estás? Jackson, eh, muchas gracias por la entrevista. Queremos eh, conocer más acerca bueno, de esta noticia importante para tu carrera, ¿no? Como es regresar al mayor evento de Latinoamérica, el Jungle Fight. Sí, se presentó la oportunidad hace más o menos un mes. Eh, me llamó Valle Ismael, presidente del Jungle Fight. Eh, me dijo que había visto mis últimas peleas en México, eh, que le había gustado eh, mi, mi performance en, en tierras mexicanas y me, dijo, me, me, me dio la oportunidad de, de volver a mostrarme ¿no? en este 22 de agosto ante un rival joven pero de mucha experiencia. ¿no? Así es, Jackson. Bueno, Kemuel Otoni, Otoni sí. es el rival de 23 años ¿no? que, a quien va a enfrentar Jackson Mora y es un digamos que una joven eh, promesa brasileña contra la experiencia ¿no? tuya ya bueno sí en, en Brasil mucha que chico de 23 años ya de verdad tienen cerca de 30 peleas 20 peleas mucha experiencia con muchos campeonatos en lo que es Muay Thai y sus misiones o sea eso no tiene nada que ver no es como a veces acá un chico de 23 años recién está empezando a pelear entonces es distinto no eh, bueno yo yo confío en lo que tengo y, y, y en mi entrenamiento, en los trabajos que estaba haciendo, ¿no? Así que estoy tranquilo, ¿no? 88 kilogramos es el peso... No, no 84. 84 kilogramos. 84, 84 es el que tienes que ver. ¿Cómo va siempre la primera pelea, no? Es el corte de peso para todo pelear. El primer ramo. El primer ramo, sí. Bueno, estoy tranquilo, estoy haciendo una mejor bajada esta vez. Eh, por el entrenamiento este fuerte que estoy haciendo. Me estoy cuidando más en, en mi dieta también, en mis comidas. Eh, estoy haciendo una bajada más, más, más tranquila. Otra vez he bajado más de golpe, entonces lo sientes el día de la pelea. ¿no? No, ahora estoy haciendo una bajada más, más profesional. ¿no? Eh, bueno, tú ya tienes participaciones en el Jungle Fight, has peleado en Brasil, eh, digamos que ese no va a ser eh, digamos, un inconveniente ¿no? para ti. O sea, ya con tus anteriores participaciones llega un mejor Jackson Moore esta vez al Jungle Fight bueno, en Sao Paulo. Bueno, esta es la mejor versión de Jackson Mora, ¿no? Más completo, más experimentado, con mejor boxeo, con mejor lucha, con mejor cardio, entonces, este, con mucho más batallas internacionales. Entonces, para mí es una gran oportunidad la que se me presenta ahora. Sí, merecer a mi rival, que es un rival muy bueno. Eh, yo estoy yendo por la victoria, no por otra cosa. Estoy yendo con todo mi equipo esta vez también. O sea, son muchas cosas a favor que tengo esta vez, ¿no? Eh, no como otras veces que he ido a pelear solo sin esquina, sin, o con una sola persona, entonces esta vez estoy yendo con todo un equipo a, a pelear allá, entonces no se me pasa por la cabeza perder ni hablar, ¿no? por lo, como dices tú, la experiencia que, que ya vengo adquiriendo en todo este tiempo. ¿no? Bueno, entonces totalmente mentalizado Jackson Mora para traerse el triunfo al Perú, ¿no? como siempre Jackson, eh, hay que este, un poco indicar a la gente que esta edición de Jungle Fight se va a realizar en Sao Paulo, no Brasil. Esta vez eh, llega a su edición número 80 el Jungle Fight. Y bueno, eres el único peruano en la cartelera y bueno, estás eh, antes de la pelea costelar está tu pelea. Sí, son una, de la, es, es de la, una antes de la pelea costelar. Eh, bueno, es, es la, yo peleé la, de la edición número 24, recuerdo hace muchos años. He peleado en tres ediciones, 24, la 28 y la 42. Ahora voy a pelear en la 80, de verdad, como pasa el tiempo. Eh, me gusta el Jungle porque es, es, un, es un evento muy difícil, muy duro. Todo el mundo se quiere mostrar porque son las puertas del UFC, es el mejor evento de Latinoamérica. No me da pena ni, de, ni nada decirlo. O sea, es el mejor evento de, de Latinoamérica. Entonces es un evento que te puedas mostrar. Yo aspiro a pelear en Estados Unidos todavía. O sea, mi sueño es pelear allá. Entonces, este, como te voy a repetir, es una muy buena vitrina, ¿no? Bien, entonces ya lo han escuchado, señores, de palabras del protagonista, ¿no? De el peruano y compatriota nuestro, Jackson Mora, que va a estar viajando eh, ya la próxima semana a Sao Paulo. Jackson, bueno, sabemos que cuentas bueno, con el respaldo de empresas, de aficionados, de personas que te apoyan siempre en tu entrenamiento y, y para este viaje. Sí, un agradecimiento especial a mi socio y amigo, Roberto de Romaña, que de verdad que es una persona que me está, todo, esto, todo este tiempo me ha ayudado mucho en las instalaciones, en muchas cosas. Eh, bueno, las marcas que, que siempre están presentes conmigo, Magindra, Everlast, Easy Mails, eh, Villafai, Tatao Tatu, Pocho Fai. Entonces, siempre, este, sin ellos tampoco podría estar 
este, haciendo toda esta preparación importante que estoy, que estoy haciendo, ¿no? Bien, entonces ya lo han escuchado, no sé si quieres agregar algo más a tus seguidores, ¿no? A las personas que, bueno, van a estar viendo la pelea porque la pelea eh, para todos los, eh, el público, toda la gente aficionada se va a ver a través de la señal de ESPN3 en vivo, a través de toda Latinoamérica. Bueno, sí, yo en primer lugar quiero agradecer a mi equipo, a mis entrenadores, a, a Juan Carlos Valladares, Juan Carlos Peña, a Gonzalo Otero, José Alvarado, que de verdad que me están ayudando muchísimo, muchísimo en la parte física, la parte técnica, la parte de Spartans, a, a mis compañeros de equipo, a Hawaiano, a Luis Guzmán, que está viniendo a esparrar conmigo, a todo, todo es un equipo. Es, es, un, es, es un, un gran grupo humano que te está grupo, apoyando. Capelete, Gustavo Torres, todos me están apoyando. De verdad que solo no puedo, ¿no? necesito todo un team, todo un equipo de parrings y todo eso. Entonces llego muy bien a esta pelea. Yo prometo la victoria, prometo dejar mi vida ese día en, en esa jaula. Eh, de verdad que eh, prometo una buena, muy, muy buena performance. ¿no? Bien, Jackson. Muchas, Muchas gracias. gracias.